safety of their small guard. So it's oh. probably Lamont Strutters playing point. Okay. Ito po mga kaibigan, ang unang possession na punta sa Hidebra. Pido Harayso, pumukulo na napakalayo. Easy offensive rebound by Mario Aquino. Pinag-uusapan kanina yung transition game ng Hidebra. Nakalimutan natin banggitin yung kanilang strength inside. Kaya, oh. uh, ngayon, nakapasok yung kanilang twin towers. Batala si Alan Kaidek. Hindi tumira ka lang sa labas. Sinaksak niya sa loob. Hindi tumasok ang tira. Again, the rebound by Mario Aquino. Here's Cofield. Labang kay Art De La Cruz. Medyo marami ang antira. Credit the defense of Art De La Cruz. Yung offense ng Hinebra, madaling. Uh, yung pagka-shoot nila, medyo hindi sila naghihintay ng uh, half-court setup. You know? They take it to the basket as soon as they can. Now, ito, patience naman dito sa San Miguel. They've got seven seconds on the shot clock. Lamont Struthers, tinabas kay Nelson Asaitono. Lumapit si Nelson, nakita si Babylonia. Maganda play yun. Uh -huh. Detoy play. Mas may pasensya sila sa passing kesa sa Hinebra. Dito sa Hinebra, kanina nakita natin hurried shots yung first two shots nila. And we're tied for the first time at 2-all. Dito po sa Game 4 ng Best of 5 series para sa semifinal round between San Miguel Beer and Hinebra San Miguel. Nandra si Cofield, sinabayan ni Art de la Cruz sa aire. At meron po pa ang natatawagin. Ito si Cofield, medyo... That's uh, his, his second shot, ano? so aktibo siya sa offense. Ito si Lamont Strutters preferred to pass that ball kanina. A picture of both coaches, Norman Black and Robert Jaworski. Fred Cofield cans both charities at binibigyan po niya ng dalawang kapunto sa kalamangan ang uh, Inebra, San Miguel. Sila rin po alamang sa series, two games, two on in the best of five. Nasa na sa itono, masikip. Ang uh, daanan doon sa loob ng Pampay. Uh, At si Pido Arenzo po ang tinawagan ng kanyang unang personal foul. At tapos si Robert Jaworski, head coach ng Ginebra San Miguel. At yung kanyang assistant coach na si Rino Salazar, nagbibigay ng mga instructions sa kanilang mga manlalaro. Dalawang sunod na play. Eh, dito si Lamont Stratters. Naghihintay lang siya ng opening to give the ball to the post-up area. They cleared out one side and then Lamont Strothers with the ball. He can go one-on-one -on -one, eh. Oh. Or he can wait for that area to get uh, 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 okay. for somebody to position on oh. the post-up area. Montana Nelson is side Tono. Tabla na naman tayo of the free throws. So, tigisang field goal, tigalawang free throws. Ang dalawang ko po nang ito, talagang mahigpita po ang labanan ng Ginebra San Miguel at San Miguel Beer. Pido Haray siya lamang kay Alan Kaidek. Bagsak si Kofi sa loob. Sa Mantala, Dolly Luxin. Siya si Pondiyan. Ito na si EJ Kyle. Ito na si EJ Kyle. Sabi na, bako walang ni EJ Kyle sa tapat na ring yan. Titingkayan lang ng kaunti yan. Okay na. So, si Marlo Aquino at si EJ Kyle scoring almost the same way. Ada teraman sahaja Mark Struthers. Bila ke Art De La Cruz, unwilling to go inside. Nasa na saya tahu nak fall away. Wala. Bila Babylonia, offensive rebound, nak pakai, nak buat itu oleh Luxin. Luxin. Akhir teraman si Balu Aquino itu long cut. Aquino. That's a transition game we were talking about. Fast break points at the finish pa yung kanilang malaking player na si Marlo Aquino. At uh, you got to credit Marlo Aquino. Alam niya hindi siya pwede makapagsabay sa dribble at sa takbuhan. Ang ginawa niya, pinay ka na lang niya yung kanyang uh, defensive man. Sa mga tala, Alan Kaide. Here's the hook with a three-point shot. The first triple V of the ball game coming in from the trigger man. At ang kalabangan po ng Hinebra San Miguel na ibaba ka agad sa isa at 8-7. Mukhang mainit si Alan ngayon. If he makes his first shot, oh. you better watch out. Yes. 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 Ito na naman ngayon ang Hinebra San Miguel. Fred Colvin, Karen Alam, Lamont Struthers. He's inside the pit. He scores on the drive. Pwede mo pa rin sabihin, ano yan, fast break point. Hindi pa kompleto yung depensa ng San Miguel doon nung magawa nila yung puntos na yun. So you can credit it as a transition point. Yun na sinasabi ko kanina ba ng transition play ng Hinebra San Miguel that has served them in good stuff. They have a five-point lead sa Mantara naman at turnovers ng San Miguel Beer. Oo. 
Well, they've been trying to do that play for four or five times coming uh -huh. down court. Medyo hindi effective eh. Siguro kailangan mag-iba muna sila. I-mix up muna nila ng iba pa. Ang score po natin na bago sa 12-7 a 5-point lead by Ginebra San Miguel with 8 minutes and 19 seconds remaining dito sa ating first quarter. Nolly looks in. Lama Kalamon Struthers. Looks in. Umihit. Last touch and Nolly looks in. Called by referee Bernarte. So, yung respect ngayon ng uh, San Miguel for Nolly Loxi, ng pinapagwardya nila kay oh. Nolly, eh, yung import na nila, si Lamont Strutters, dahil uh, maganda inilaro nito yung last game, last few games, actually. Totoo yan, at uh, alam naman natin na uh, pwedeng mag-explode yan si Nolly Loxi. Nako! Alam kay Nolly, sabi mo nga, pag nakapag-upisa ng maganda yan, oh. eh, eto, nakakadalawa ng uh, rainbow shots, ito si Anand Kaydek. So, magkabila yan, Coach Yeg. Pagka pumasok na yung una ni Alam, parang nararamdaman mo na sa buto mo yan. Eh. Parang uh, hanapin mo na lang oh, yan. Oo, hanapin mo na lang hanapin. Just a two-point lead by Ginebra San Miguel. Marlo Aquino threading the needle there. At si Nolan Luxin. Grabs the rebound. Ang punta ka Fred Coffey. Fred Coffey, very aggressive on offense. Ito si Lamont Strutters. Kasi ang problema niya is the point guard. Ano? He cannot be as aggressive because oh. you have to distribute that ball. So, Batala, Guido, Babylonia ngayon. Nasa high post, dinabas kay Alan Kedek. Alan Kedek, ginahabo ni Caulfield. Two oh. defense at uh, Babylonia. Babylonia. Medyo nagre-reclamo si Coach Bewas na may nakita yata siya traveling doon. Pero ba? Hindi, yung contact siguro. No? Uh. Dahil uh, parang nagkabanggaan doon, kaya nag-clear out yung lane. Eh. Okay, so back to a two-point lead para sa Ginebra San Miguel. Pido Jarencio gets momentarily open. Wala. Ay, oh, dalawang oh. takasang tingin yun. Si, <laughs> at si Lacruz at si Lamont Strothers. Buting ka lang maipasok yung bola sa ring ng, uh, San Miguel, ng Ginebra San Miguel. Pagka nagka-overtime, magkakasisihan pa kayo. Ay, pag pag naalala mo yun. Oh, no? oh. Pupug mo yung ulo mo sa pater. De La Cruz is open. Off the glass. Yes, he scores. At tabla na naman tayo sa 14. Bangatlong tablahan po sa larong ito. 14 off. Assist yun ni Strutters. No? So he's really not taking too many shots oh. yet. Gusto niya talaga yung kanyang uh, locals eh, makakuha muna ng momentum sa offense nila. At uh, talaga ito sa sinisiryoso niya yung papil ng point guard. Hey! Oh. Bad pass by Fred Coco. Picked up by Alan Kaydick. Diyan pa kaling si Alan. Di ba? Bilis ang kabay niya. Ito na. Three-man game. Yes! Ayun! Oh, uh, Steven point guard yun. Strutters sa gitna. Assist. Namili siya. Assist na naman. No? So instead of taking it himself, uh, hinanap niya yung kanyang locals. And San Miguel is in the lead. 16-14 after falling behind earlier by five. Sila na po ang uh, lamang ngayon. Pero ito si Marlo Aquino sa loob. Short jumper. Master Rudy Aquino. Oo. Oh, tsaka yung play na yun. Designed para sa mga big men talaga nila. Meron silang exchange of post sa ilalim. Alam mo, itong Hinebra, nag improve talaga yung kanilang execution ng mga plays. Oo, ah? ah, oh, oh. so pagkat tayo ka ngayon, medyo nahihinog-hinog na itong mga bago nilang player na malalaki. Oo. Oh. Ito si Nelson na sa Itono. Close to third line pass. Fred Kofi, let it go. Jareso, sumagit si Jareso. Well, we cannot overemphasize the importance of the transition game of Hinebra. Ando na naman po, nakita na naman natin. Ayan po, lamang na naman ang Ginebra sa Miguel. They fell back by 2 at 16-14. Ngayon, lamang na naman ang Ginebra, 18-16. Ayan sa nasa ito, trying to force it against DJ Pound. Gino Plihan sila ng dalawang palaki. Art De La Cruz with the offensive rebound. Natalo doon si Nolan Lux in the De La Cruz at Nice Trothers. Alan Kaydek with the leather now. Pinusun na ni Pido Jarencio. May nakita pa sa referee Benji Chua. First quarter po lang po ng labanan ng Ginebra San Miguel at ang San Miguel Beer at mainit na mainit na po ang sagot po ang ito. Lamang ng dalawang punto sa Ginebra San Miguel pero nasa San Miguel Beer ang bola niya sa Nasaito na lawang EJ Pal. Tinirahan ni Asaito na si Pal. Wala. Ito naman sa ilalim. Nelson na Asaito na has been offense-minded time and again uh -huh. taking the... Uh, uh, ball to EJ File. And it is a Struthers in the long court against Fred Cofield. Alan Kaydek. Kubo poste si Struthers. Ayun ay double team. Oop, tumasa pa. Ayun, sumusobra naman ang passing niya. Dapat eh, in-attempt na niya yun. Medyo libre na siya doon eh. Nakabala na siya eh. Pero, well, gusto nga niyang uh, ipakita na willing siya na kumuha ng papel na yun. Yun ang papel muna niya for maybe one or two quarters, ano? Oh. JV Gayoso, kapapasok lang. Pakilala sa mga tao, hindi pumasok ang tira. 18-16, still Ginebra San Miguel on top by two. At four minutes and ten seconds to go in the first quarter. Lamont Struthers nakatingin sa loob. Tinitignan si Nelson na sa Itono. 
Asay ito na labang kay EJ Fyle. Kanina pa pong ina-atake ni Asay ito na yung defensa ni Fyle. Ito na naman. Ngayon, may illegal D. At ito agad po ng warning ang Ginebra San Miguel and the shot clock is reset to 24 seconds. Struthers taking it strong. May tatawagan po ng foul. The Ginebra crowd hoping for a traveling call. Tony locks in ng foul. Samantala, may technical na tatawagan sa referee Bartolome. Si Tony locks in din. Ang tinawagan. Mabigat-bigat dyan. So, may isang technical free throw. May possession. Oo. Oo. At uh, maalala natin yung ang controversy nangyari nung uh, last game. Itong mga referees are trying to take this game under control. So ayaw nila na ma-out of control to. Kaya dinidiscipline nila kagad ng mga, ref, mga players. So yun namang uh, technical free throw na yun. Produced one point to cut the lead down to only one at 18-17. Meron pa po tayo 3 minutes and 52 seconds remaining in the first period. Ito yung turnovers natin. San Miguel with five and Ginebra San Miguel, surprisingly, with only two. Oo, oh, medyo tinitipid nila yan ngayon. <laughs> well, they've been making uh, most of their shots. So, boy, ayun. Nadoblihan, natriplihan si Aran Kaidik doon. At uh, he didn't have quite a shot. Maloki na, tuloy-tuloy. Ang Ginebra po, merong apat na team foul. Tatlo naman ang nasa San Miguel Beer. We have three minutes and 34 seconds remaining in the first period. Kaya po si Bal David ng uh, Ginebra San Miguel at ang uh, coaching staff po, Jaworski, Cesar at Salazar. Ginebra in the lead by two at 19-17, three and a half minutes to go in the first quarter. So they're going to the same play again. Ito yung paulit-ulit na pinapost up nila or isolate one-on-one. -on -one. It's a double team. Oh, yung innovation na naman, Strothers, uh, fantastic talaga. Oo, oh, oh. sabi niya, uh, ako naman ngayon, kanina pa ako pasa ng pasa, oh. kaya siya dumiretso ng tira. Eh, nga nga, kanina pa siya naglalaway-laway dyan sa <laughs> na baka-score ng kanyan. At tabla na naman tayo sa DC Duebe. Strothers with his first two points of the ball game. Fred Cofield has it against Arden de la Cruz. Cofield goes for the jumper. Kumalot pa rin di pumasok masyado malakas. At uh, si Guido Babilonia, pinasahan ni Arden de la Cruz. Napansin natin, Ed, itong uh, San Miguel, they don't try to be aggressive on the pass break. They just oh. go half court. Ano? Oy, ganda! Oh, ganda na pass. Oh. Pinaliwa pa rin yan sila sa ito na. He got what he wanted a foul from BJ Fire. Oh. Buti naman yeah. at uh, nagkaroon siya ng pagkakataon na ikaw nga, eh, papuntahin dito yung uh, pamilya niya. Ano, eh? Yan ang mga bonus-bonus ng mga imports. Usually, oh. if you go semi-finals or finals, you have the opportunity to bring in uh, yeah. some of your family. At uh, siguro naman, magsisilbing inspirasyon niya para kay uh, Lamont Struthers. 22-19, three-point lead para sa San Miguel Beer sa kasalukuyan. Two minutes and 27 seconds remaining dito po sa ating first quarter. Fred Cofield inside the only looks in. Ang ganda na pihit. Looks in. Oy, naiba yung tira. Marlo Aquino, hinabol ni Struthers. Nakakuha naman ng itong pamilya niya rebound. Struthers, look away pass to Bong Alvarez. Alvarez, uh -huh. Ives Dignadise, also in the ball game for the first time, para sa San Miguel Beer, recovers it in the sideline, at si Struthers ngayon nagdi-direct po ng uh, laro para sa San Miguel Beer. Ito yung isolation, one-on-one, -on -one. again, si Nelson. Two seconds on the shot clock. Agawan, hey, lumabas na ko, oh, nakabala sa manang Hinebra, San Miguel. Patapos na yung uh, shot clock. Uh, uh, ayun, tinawag na 24 second violation. First time po nakita yung San Miguel nag-fast break pero yung kay Bong Alvarez hindi nila na-complete. No? So ito dito sloppy on their fast break game. Nagkamali ng pasa si Bong doon sa kanilang uh, first strike. Siguro medyo malamig pa ito si Bong at si Ives ni Denise. Silang dalawa yung uh, uh -huh. ikaw nga yung nandun sa dulo nung uh, fast break na yun. Pinasahan nila mong strata si Bong Alvarez. Pumasa naman kay Ives ni Denise at nawala nila yung bola. Kaya uh, medyo nagulo yung opensa nila. Samantara, so, nagwinti sa mga ng Hinebra San Miguel sa kabila. Narito sila mga Strathers. Head and shoulder pick. At nakarito. Uh, Ayun. Uh, Kaya para doon sa shot. Doon sa anak ko kanina sa, <laughs> sa wide screen. Eh. Ito naman. Para matuwa naman yung anak ko. Ha? Ika niya. Kaya walang kabay doon si Coach Norman Black. Eh. Pinapasa-pasa niya lang muna ito uh, si Strathers. Dahil when he makes his move, it's really hard to defend against. Siguro that's his uh, way also of pacing him. Eh, no? Oo, oh, tama. Hindi naman gaanong uh, gas-gas itong si Strathers pagdating sa dulo. Na kung saan nakakaproblema sa San Miguel Beer. 
ito, nagtapatan si Vince Hison at si Bong Alvarez. No? Kahit magpalitan ng mukha yan. Okay? <laughs> Pwede naman, si Bong Oy. Alvarez. Uy, medyo pinahirap niya yung tira. At uh, hindi ba pumasok. Lamang ng lima ang uh, San Miguel Bear. At Doc Holistico. Hindi na pumaba si Noli Loxin. Ang ganda ng sidestep move ni Noli Loxin na yun. Ano? Iwan talaga yung kanyang defender. Tingnan natin yung sidestep niya. Ayun, no? Ganda. Sabi ni Dong, teka, teka, saka pupunta. <laughs> Bali, in-split niya yung defensa eh. Sakit na siya dumaan. Na-match po ng San Miguel Beer ang uh, pinakamalaking kalamangan ng Ginebra San Miguel. And it stays that way. Pareho na po na kalamang ng limang punto sa dalawang kumpunang ito. Sa kasalukuyan, it is San Miguel on top by 5 at 24-19 with 45.3 seconds remaining dito po sa ating first quarter. Dito sa Hinebra, ang hindi na lang pinapalitan dito yung kanilang tatlong malalaki. EJ File, Marlo Aquino, and uh, Noli Loxin. Itong, uh, ay yung import nila. Oo. At itong uh, guard position nila, nagkaroon na sila ng uh, rotation. Ito na naman sila mga struthers. Mabilis na nakapasok sa loob. Ito, naging 6 points na yung lead ng San Miguel. Maaaring maging 7. Dahil uh, kung titignan natin yung regla kanina, pinag-uusapan uh, natin. Kung di kita ng laro, delikado San Miguel. Ano? But if they can lead by 5, 6, 8 points, then uh, nakita natin, mas, malabang sila, mas uh, malaking lamang nila, mas mabuti. Dahil itong Hinebra, pag nagdikita, eh, maaaring uh, same trend ng ulit. Mangyari yung same na uh, parehong regla. 27 to 20, a seven point lead by San Miguel Beer at Elizabeth Cofield, obviously on a fishing expedition. At bukas na kami, may kumagat. Investing the lease, ay natawa ka na kanya ko ng team foul, or rather personal foul. Nasaktan sa dibdib ton si Fred Cofield. Nireklamo niya na binigyan siya ng siko sa dibdib nung pagpasok niya. Ayun naman ang maganda sa mga players na yan. Eh, medyo hagot-hagurin na lang ng konti. Parang wala na naman. Eh. <laughs> okay, naipasok ni Cofield. Ang muna niyang uh, free throw. Lamang ng anim ang uh, San Miguel Beer with 19 seconds remaining in the first quarter. Isa pa para, para kay Fred Cofield. 27-22. Oh! Ito, last play for uh, San Miguel. And uh, they'll, they'll set up an isolation. Yung head signal nila sa isolation. Ito nga, they clear out. Nalapit siya sa Itono for a pick. Struthers, binalik niya sa Itono para na-anticipate to Vince Luzon. He's out, and ito na! Anticipation by Vince Luzon. At nakatapos ko na first quarter, tinapiyas ang kalabangan na San Miguel to only 3, 27, 24. Hindi po yata import ito. Mukhang local yun. Hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi rin si Ratman yun. <laughs> Uy! Lumasak sa mga Alvarez at pinagkakandala na nakapalitin si Pai. And at the start of the second quarter, Bong Alvarez again up the lead of, of something up here to 5 at 29-24. Magandang kami po sa buong Pilipinas at yung mga barko na yumayaod dyan sa ating mga karagatan. Kamusta po kayo? Ito, Noli Luxi sa loob. Dinoblihan at meron po sa sabit. Nakita ni Fred Cofield yung mismatch eh. Ayan, tignan natin. O ito, yung dunk ni Bong Alvarez. Pati dito. Ayan, may kasama lambitin pa yun. Ayan, ayan. Sabi niya pa. Ay, paamo. Okay, first minute of the second quarter. Labang po ng lima. Ang San Miguel Beer. Umabot po kanina sa pito. Ang kalamangan ng San Miguel. Pero maganda yung endgame na naman ng Ginebra San Miguel. Natapyas nila yung kalamangan to only three. Okay yung steal ni Vince Hison na sukat na sukat naman ano? oh. pagbaser eh naisut na niya Batala Noli Loxin nagkakaroon ng mga problema na naman sa kanyang free throw pero sa kasalukuyan 50% po si Noli Loxin sa free throw line at na baba po niya ang kalamang at 4 points at 29 to 25 at the start of the second quarter Coach Norman Black now uses a uh, legitimate third uh, in the Nagulat ang ano yun, nagulat ang uh, San Miguel doon sa depensa ng Hinebra dahil masyado silang extended out and then they were denying passing lanes kaya medyo hindi sila nakapag-adjust. Sa Batana, nag-iawan din ang mga manonood dito nung ipinasok ni Coach Robert Jaworski, si Bal David. Ito si Bal David binigay kay Manu Aquino 
Sumugot naman sa investigators and they complete the scale with back in them on the receiving end. Binigay ka naman sa brothers na subad ng kita naman. Bumundol kay Vince Hizam, investigators and master player. Binigay ka naman sa kanya, yung mga big shot lang. Siya yung nakasteal doon. Nasteal na yung bola kay Marlo Aquino at siya rin ang nag-finish ng play with that basket. So, credit him on both ends. 31-25, 6 point lead para sa San Miguel Pier dito po sa ating second quarter. Kumantala. Patawag na pa sa referee Bernardo kay Frank Lillin. Pero medyo kaunting mismatch siya in terms of weakness. Pero ito si Frank Lillin will compensate for that with his veteran guile. Oo. Tumawag na ng technical kanina yung referee Nagre-reklamo pa rin si Tom Kaya mag-ingat-ingat siya Baka tawagan ulit siya Ito, kukulyakan ito si Doc Polistico At saka si EJ File Pupas tuhan sila Oo Pag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
Just one free throw for his brother, so he has a total of eight points in the game. So, Batana is something to get beer of that free throw by Nelson. It's a two point lead. Commissioner Bernardino, uh, Mr. Bobo Guerras, and uh, Senator Freddy Wang. Well, I am. 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 Well, I
Ramsey, uh, Vince, he's on the Open him up, the whole back out to the Monstrades. Michael! 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 Tira. Ang ating pong score, 46 Amanos. 2 minutes and 18 seconds remaining. Peters, uh, second one. Look at the ball, and that's the ball. And that's the ball. And that's the ball. So they get a three-point lead at 49-46 with two minutes to go here in the second period. And then it goes to Bang Dibble. Chavez, Dami does a good job of Villegas. Thank you. Problema si Strutter sa free throw, ha? Ilang pictures niya, tatlo o apat. Oh, and he rarely misses. I think he averages around 80 to 90, actually. Mali mo ba? 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 Mali mo Simple lang, pero nakita pa rin. Well, hindi ganun ka simple. Okay. Binasa po ang technical free throw. So, nasabi ko nga, to the credit of Marlo Aquino, hindi siya nag-react ng, di ba? So, it is now a four-point lead by Hinebra. It's going to be a four-point lead by Hinebra. And here's Hinebra, he's still stuck ahead. He's going to be a four-point lead by Hinebra. He's going to be a four-point lead by Hinebra. He's going to be a four-point lead by Hinebra. He's going to be a four-point lead by Hinebra. He's going to be a four-point lead by Hinebra. He's going to be a four-point lead by Hinebra. Usually, sa ganitong stage, ang lumalayo dito yung San Miguel. Pero ngayon, parang bumaligtad ang takbo ng laro ng previous games nila. Technical na naman to. Oh, sinut sinut. So, ada yang datang datang ni pato. Ada yang datang datang half time ni pato. And you get a good lead at the half time, then that will put that will propel you to better game in the second half. Mabaya sa ating half time, mga kaibigan, aside from our analysis and our dugout reports, pero po tayo sa dance group, the most popular six dancers. Ah, 
Smythe is a pass to go to the Gardella. He's going to try to give it the foul.
Malaking laki pa rin na kanilang mga habulin. Uh, all securities po yung kalamangan ng uh, Hinebra. Pero gaya na sinabi ko, Thank you. 
Yun po, yung mismo ng PBA. Sila mismo ang uh, ikaw nga gumawa ng paraan upang ikaw nga uh, pakalalahanan ng mabuti yung mga referees sa mga guidelines, sa mga standards, sa pagtawag o pagre-referee dito sa PBA. So, nandiyan dyan po ang PBA. Uh, at uh, meron po silang uh, mga kay uh, mga desisyon na ginagawa. Upol dyan sa mga kapatid. Come on, Struthers! I'll pass it from Bell. 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 Come on, Struthers! Let's <laughs> Let's go! 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 let Nag-design ng isang bagong play ito si Coach Sonny Jaworski after this foul shot. Magiging ball possession pa rin nila. Third time to execute ito. Ano po 
San Miguel dito sa laro nito at nalalahan yung pulido kung mananalo ang Hinebra dito sa laro nito ay matatapos mo ang serye at ang maglalabar ng sa kampiyonato Hinebra San Miguel at Aras Camel ngunit kung mananalo ang San Miguel dito makakaroon po tayo ng rubber match sa darating na Biernes panglimang pagtatagpo po nila sa semi-final round doon po natin makalaman kung sino pa ang kapasista sa inyo pong kaliwa si Congress Human Tessie Aquino at sa inyo kanan naman suki na PBA yan Si Congressman John Espena ng Cebu. Napakaaga ng fourth quarter. Pero ito si Noli Loxi. Naging agresibo. Nakakuha ng foul. At ngayon itong mga foul siya. At matatandaan natin. Kung si Noli Loxi nagdala para sa Hinebra. Nang huling laro. At mukhang yun ulit ang nasa isip niya. Ngayon na isa pa natin. Okay. Pwede ang Rita. Medyo pinasak po ito. Ito ang quarter ng naman. Ito ang score ng black. Mount Stratos, baka wala kang maagawa ko nung ang disisyon, hindi nila tira. Nakuha naman ang Benny Abuda. Benny Abuda! Hindi natin na nangalang siya. Nakukontribute na siya ngayon. Dumidipensa siya ngayon kay Noli Loxie. Si Benny Abuda, yun talaga ang papel niya. Tsaka yung welcome naman sa kanyang papel niya yun. Ika nga ang shock trooper niya. Pero he gives quality minutes. Benny Siso, binigyan ng pick to Mount Loxino. Very first minute of the fourth quarter, 284 for Hinebra. Whoops! Doubling on Stratos. This is Stratos at 36 points. It was at the end of the third quarter. And we know that it was some more in the quarter. So, the experiment niya kanina, na magbigay muna ng bola sa kanyang locals, hindi na niya magagawa ngayon. Dahil talagang nabi siya ang gusto ng offensive ball. ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、
rin ang inescort palabas, ano ha? Kasi nasa ticket doon yan, eh. Nakala ko yan sa ticket. Uh, bawal ang... Uh, kasi kahit kung pagbubura, oh, bawal yan eh. Uh, lalo lalo mm -hmm. yung babagawa. Kailan po ang sana yung posibilidad na makasakit kayo, eh, paralabasin kayo. Kaya ano yun, pero paralabasin kayo. Kaya hindi nga, at hindi mapapanood yung higang kapag tatapos ng laro. Yung ticket na yun, eh, karapatan mong panood ng laro. Pero wala kang karapatan na... Pagkulo. Pagkulo. So, ito ngayon si Baal David. Nagira sa tatlo ng Bulldogs. Ito sa delivery tackle na tinawag kay Clans Kumare. Tumawag ng naman ng walo. Ginebra San Miguel. Pero pang isa. Ito sa tatlo ng Bulldogs. 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 It is a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. It's a 9.3 for the Atlas of the Gala County Court. Puntos. Dito po sa fourth quarter Pero matagal-tagal pa ito 8 minutes and 57 seconds shoulders, sabi niya, we're a team here, let's play San Miguel team basketball, if we can still come back in this particular ballgame, pero kita tayo siya, Ed. Okay, thank you very much, Anthony Zantay, at nakasalubay ako, sa kutus nga, kalamangan ng Ginebra San Miguel over San Miguel here, at yan, nakikita po nga si Coach Norman Black, at ayun na rin po. Kung scoring options, sinasabi na rin, ang makalami po, yun na yun, Thank you. 
much time remaining, medyo mahirap-hirap na po yan. Napakalaking lamang nito at uh, pinapatunay sa atin ng Ginebra. Hindi lang overtime. Oh. Ito, four seconds on the shot clock. Ben Kofi, tapitawa na po lang ako ng Lamont uh, Struthers. Kapitigyan na ni Valde Benito. Itong uh, San Miguel, eh, lalaban pa ito for uh, third place. So, napakalaban oh. nila yung uh, shell. Siya. Okay, 
Le basket moins bien pour Two seconds to go to the half Coquille. Voilà. À la crédit. Et c'est Mike Christophe. Il est dans l'open lane. Et le premier match, on a bien assez de l'air. Mga guards po ng uh, Hinebra, keen this victory for them. Baldavid and Vince Hizon at the moment. Uh, uh, the finals against Alaska Milk. Napakaganda ng finals niyan. Ed, Alaska oh. Milk versus uh, Hinebra San Miguel. Alaska looking for the finals. Hindi ako magkakamali, coach yun. And last time na pumasok sa championship ng Hinebra, Alaska rin ang alaga. Rematch. Deja vu. Oh. Bertala, Alahina Mama lahat ng kanilang mga strategies and press nila, yung kanilang running game, yung kanilang uh, defense. So, sakto lahat. Tara, alam kayo. With 41.8 seconds left, disagreed with Pinto sa kanilang kanilang hagol. Masakit ito para sa San Miguel Beer. Oh, pero they gave a good fight oh, oh. the series. Uh, naging mas exciting itong series na ito kaysa rin sa series ng uh, Alaska at Shell. Shell. Oh, medyo uh, ulang inararo ng uh, Alaska at uh, Shell. Ano, 3-0. Ginebra San Miguel versus Alaska Bell. Best of 7-1. May eh, problema ka na naman dyan, Ed. Bakit? Eh, masyado ka maraming kaibigan dahil uh, uh, mawawalan ka na naman ng mga oh, kaibigan niya. Pauti na nga ng pauti. <laughs> pauti na pauti. <laughs> Miguel at uh, pati tayo, chini-cheer mo mga tao uh, dahil uh, buenas tayo rito sa Hinebra. Hindi pa natatalo sa atin to yeah. all year. Kaya yung mga Hinebra fans, ay tumuntuwa sa'yo, Kochi. Okay. Ito, si Mike Post. Ay,